Hello, good evening. Hi, teacher. Hello. Okay, Hi. thank you for waiting, all right? Are you ready? Yes. Okay, good job. So, how many people finished the test? The test que está al final de la sección 3. The midterm exam. How many people finished? Yo todavía voy en la sección 3.6 para eso. Mm, ok, tiene que eh, terminar esa sección, hacer el examen que va después de esa sección. Y ahora comenzamos la 4. Vamos por la mitad del módulo. Ok, solo nos faltan 8 clases. Contando esta. Ok. José, todavía no, por dónde sí, En la 3.3 parece que voy, uh, no me recuerdo cómo iba. Me atrasé se con atrasó, la... Se atrasó, se sí. atrasó. Venía con todo al inicio. Y ahora ya sí. veo que, que ya está cansado. No, teacher. No es, no es una excusa. Simplemente le he estado con mucho trabajo. Ok. I, I ya no vamos a poner, no vamos okay. a poner al día. All right. Vamos por la sesión 4. Sara, ¿por dónde va? Eh, voy 4.6. Ok, very good. Eh, Vanessa, ¿por dónde va? 4.10. Ok, good. Eh, Nelly, ¿por dónde 4. va? 4. Perdón, 4. Punto ¿Qué? 8. Ok. Virginia, ¿por dónde va? A empezar las cinco, teacher. Ok. ¿Roberto? Bueno, Roberto se está conectando. Ok, very good. So, let's go and do section, section number four. We're going to start today with section number four, ok? So, I want to start with the video first, right? Siempre pueden empezar con el video. Eh, algunos ya lo vieron, so solo un repaso rápido. Ok. We're going to, we're going to talk about uh, clothes. Colors, vamos a usar vocabulario de, de ropa, vamos a usar eh, adjectives, calificativos, ok? We're going to describe our clothes. Ok, section 4, vocabulary, clothes. All right, so, I'm going to play the video, lo que pueden hacer es cerrar su micrófono desde allí, desde, desde su casa, y pueden repetir la pronunciación, practicar la pronunciación. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, Sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. Okay, very good. Now, in this section here, you have to put a post. ¿Quiénes ya pusieron aquí sus comentarios abajo de este video? Okay, los que ya llegaron acá, o los que, y los que te, se tienen que actualizar. Okay, so al final de este video aquí, lo que tienen que hacer es describir. 
Escribir qué? Lo que usan para trabajo. ¿Qué tipo de ropa usan para el trabajo? Okay. So, bajo título, you put your name. Okay. So, I'm going to put Teacher Carlos here. Okay. Example. And you're going to answer the question. What type of clothes, ¿qué tipo de ropa, do you wear for work? Okay. Eh, van a responder otra pregunta. What type of clothes do you wear for leisure? ¿Qué quiere decir leisure? When you're relaxing at your house, for example. Cuando están relajados, están ropa cómoda, like you're in your house. Okay. You're going to put the questions and then you're going to put submit. Okay. So van a contestar estas preguntas ustedes. Okay. This is for <clears throat> video 4.1. 4.1. Okay. Let me let me do a. I want to do a presentation. Okay, I have a little presentation here for you. Okay. Okay, now remember, in English, right? You have the vocabulary, so quiero que, que, se, que se aprendan el vocabulario, okay? Uh, shirt, shorts, hat, cap, blouse, okay? I want you to practice the vocabulary. Now, esto se lo voy a mandar eh, aquí en WhatsApp, porque vamos a hacer una actividad ahorita. Now, in English, right? Eh, just, I want you to know that when you're going to describe the color, okay? El color va primero. So this is the adjective, okay? Este es el calificativo. And this is the noun. El noun es una cosa, ¿verdad? Una camisa, un pantalón, noun. Un poquito difícil escribir con esto. Okay. So I have the color first and then the noun. Okay. For example, I wear a blue jacket to work. Okay. No puedo decir, I wear a jacket blue. Okay. En español, es al revés, o es decir, en inglés sería el color, el calificativo primero. ¿Ok? ¿Questions? Ok. Ok, en inglés, remember, the, the color, el calificativo va primero, antes del noun. Ok, so, here I have eight pictures. I have four men, four women pictures, ok? They're wearing different type of things, okay? Quiero ver si pusieron atención al vocabulary, okay? Um, let's say, for example, ¿quién quiere ir primero? Okay, let's see. Uh, Vanessa, you're going to go first. Okay? Yes, yes. Empezamos de, de, de la izquierda hacia la derecha. Y primero arriba y después abajo. Okay? okay, look at this picture. The first man there. Describe as much as you can. Tell me the, the clothes and the color. What is okay. he? Uh, he's wearing a white jacket. Uh huh. A black t shirt. T shirt? Uh huh. He's wearing, he's wearing a maybe green jeans. Okay. And he's wearing sneakers. Very good. Okay, excellent. Good job. Escucharon lo que ella usó. Ella está usando wearing. Okay, es el present continuous. Lo vamos a ver en esta sección, en este módulo, el present continuous. Pero pueden, pueden usarlo aquí. He is wearing or she is wearing. Okay, very good. Uh, let's see who we have. Jose, are you ready? Ready. Number two. Describe <clears throat> the clothes. Uh, he is a wear a blue wearing, jacket. He's wearing. He's wearing. He is wearing a blue jacket. Mm -hmm. 
and he is wearing um, black uh, shirt. Black shirt, uh, parece como azul blanca, okay? All right? Okay, okay, and right. The, what, yeah. what color pants? Okay. And he is wear uh, white pants. White pants, very good, Jose. Okay, next. Okay. Uh, Nestro, you ready? Yes, teacher. Okay. What is he wearing? He's wear t-shirt black and white. Okay. He's wear pants green. Okay. He's wear shoe, shoes black, no, white mm. shoes. White shoes, aha. Uh -huh. Ya ibas a cometer el error del español. Yeah. White uh, shoes, green pants. Very good. Only that. And okay. Excellent. Ten cuidado con he or she, right? Be careful. He okay. or she. This is okay. a man, right? He. Okay, very good. One more person uh, for, for the first section. Let's say, uh, Roberto, are you there? Roberto Gomez? Can you describe the last picture for the man? Okay, Roberto, no estás ahí? Okay, Criseida. Help me. The last picture. What is he wearing? He is wearing a uh, white blouse. No. He. This he. one. Uh -huh. el, el último hombre, estamos contando, ¿verdad? Desde el, de la izquierda a derecha. Estamos en la fila de arriba. El último. This one. Look. Uh. No sé si puede ver. Okay. Then he is wearing uh, shoes black. No, shoes black, no. ¿Qué dije? ¿Cómo se dice en, en inglés? Vale, voy a ¿Cómo, ¿Cómo se dice aquí? ¿Te, ¿Se acuerdan? I wear a blue jacket to work. I put, I put the color first. Right? I put the color yes. first. Okay, perdón. Go ahead, Criseida. Go, continue. Come on. He is wearing a black shoes. There you go. Excellent. Now, what I say? Black shoes. He is wearing a pants white. No, cometió el mismo error otra vez. Color first. Put the color first. He is wearing a white pants. Yes. What else? One more. A... What color is that? Café. How do you say café in English? Café, café en cuanto color, no café lo que tomamos. How do you say the color? ¿Quién la puede ayudar? How do you say café, pero el color, no lo que tomamos? In English. Brown. Brown, Criseida. Brown. Okay. Okay. Go, no, continue. He's wearing? He's wearing... Um, ¿Cuál es el color que le acaba de decir el compañero? Ya se lo olvidó. Brown. Brown. Shirt. Brown shirt. Very good, Criseida. Thank you very much. Okay, next, let's go. Uh, let's say, uh, Regina, maybe you can help me describe the, the lady here, the girl. Okay, she is uh, wearing a blue. A blue dress. Mm -hmm. No, uh, this uh, one. This one here. Uh, this one here. Aquí estamos. Ah, uh, yeah, okay. She is wearing a la 
she is a wearing yellow shirt. Uh -huh. and, and she is wearing a light blue jeans. Okay. She is a uh, she is uh, wearing a brown purse. Okay, very good, excellent, good job. Okay, and next, let's say who do we have? Uh, Nelly, are you there? Nelly. Yes. yes. Okay. Her wearing a brown blouse. Okay. Her wearing. A uh, white jeans. Okay. Her wearing a no le veo el color de los zapatos. Yeah, you can't tell. What about her purse? Cartera purse. Her wearing a is a light brown. Okay, very good. Light now, brown. now here say she is wearing. No, her is wearing. Okay. She, En vez de decir, her is wearing, decimos, she is wearing. She is wearing. Okay, okay. very good. Okay, excellent. Uh, let's say another person. Henry, are you there? Can you hear me? Okay, uh, the next. Next person. She, she is wearing a blue dress. Mm -hmm. She is wearing brown purse. Yes. And can you, can you see her socks? Brown? Brown, ah, okay. Uh, she is wearing heels, uh, no, brown heels. Okay, you can say heels, mm -hmm. high heels, okay. All right, very good. And the last person, the last person here, who do we have? Uh, uh, Brenda, are you there? The last person. Help us describe this this person. She's wearing. She she wear. She is wearing. She is wear. Wearing why? in. Póngale un in al final de wear. Wearing. We, wearing. Aha. Uh -huh. Wearing. Mm -hmm. Wearing. She's wearing. She's wearing white. White. White K. She is no, she's no, she wear. Okay, so le voy a ayudar. Le voy a escribir, okay? Mm -hmm. She is wearing white, okay, muy bien. White, what? Now I need to describe. White. Ajá, blanco qué? White. Shirt. Shirt, very good. Okay, one more. Otra? What about her pants? She is wearing white black bag. Mm, no, white black bag, no. She's wearing black black bag. Okay, black bag, that's good. Okay, you know must. What about her pants? She is wearing a uh, Green uh, pants. Yes, very good. Ahí está. Okay. So, no se nos olvide el vocabulario. ¿Quién vio el video? Okay. Repeat. Shirt. 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 Tie. Repeat. Vamos a practicar. Come on. Tie. Vamos a hacer una actividad, pero quiero que... Quiero que usen el vocabulario. Tie. Tie. Belt. Tie. Belt. Bell. Jacket. Jacket. Coat. 
coat. Coat. Shoes. Shoes. Blouse. Okay. Blouse. La mujer, ¿cómo se dice? Blusa, blouse. 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 Scarf, do you see? Scarf, bufanda. Scarf, bufanda, very good. Skirt. 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 Falda, right? Skirt. Skirt. High heels. High, High heels. Heel. Okay. Raincoat. 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 Okay. Aquí no, aquí no se usa eso, right? Raincoat, but in, in if you ever go to, uh, you know, New York, Canada. Raincoat. Dress. Raincoat. Dress. dress. A woman's dress. Okay. Now, es ropa de trabajo, right? Work clothes. Now let's go to leisure. When you're relaxing. Hat. Repeat. Hat. 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 Sweat. Sweater. 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 Gloves. Gloves. En los países fríos, or maybe si vives en el pital. <laughs> Jeans. Mm -hmm. Jeans. Boots. Boots. Pajamas. Pajamas. Very good. Now look at the, the guy here. Cap. 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 You can also say hat. So look at hat and más como sombrero, pero you can still say hat. T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Shoes. Socks. No, socks. 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 Sneakers. Sneaker. You can also say tennis shoes. Tennis shoes. It's okay. Or botas. You can say boots. 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 Swim suits. Swim suits. When you go to the beach. Suit. Okay. Very good. Now, I have some questions for you, okay? Ustedes van a discutir. Ah, una más, una foto más. What are they wearing? Blue yeah. shirt, blue pants, shirt. black shoes. Black, black shoes. All right, very good. So, quiero que puedan describir ropa, okay? That's, that's what we're doing. Okay, these are the questions that we're going to do, okay? Describe to your partner, okay? Una persona va a preguntar, la otra va a responder y después vamos a cambiar. What do you wear for work? What do you wear for leisure? What do you wear to the beach? La playa. What do you wear to a formal event? Something formal, formal. Okay? Preguntas sobre las preguntas? <laughs> Do you understand? <laughs> yes? Okay, so yo voy a describir a la otra persona. For example, what do you wear for work? Si tengo un uniforme, entonces yo voy a describir pants, blue shirt, whatever. Or maybe I wear just formal clothes, okay? I'm going to describe what I usually wear. Que es lo que normalmente uso, okay? For work. Leisure. Ya dijimos que leisure es cuando estoy en la casa, cuando estoy relajado, cuando estoy tal vez solo salir a un lugar no formal. What do you wear to the beach? Playa. What do you wear to a formal event? All right, very good. So I'm going to give you these questions, all right? Se la voy a pasar en WhatsApp. And we're going to have a speaking activity, okay? Speaking. Eh, vamos a hacer esto por unos 10, 15 minutos, okay? Quiero que todos pregunten, todos contesten. The same questions. Uh, let's say, okay, ready? Accept the invitation. I'm going to put the questions in, in WhatsApp. Teacher, okay. una consulta. Ya tomó este la asistencia. Y buena pregunta. Espérame. Entonces, antes que se vayan. Antes bueno, que se vayan. Yo creo que hace uno. Espérame, espérame. Vamos a tomar la asistencia. Gracias. Ok, let's go. 
Ok, eh, si quieren, si quieren quedarse acá, solo si alguien se salió a los grupos puede regresar, por favor. Rapidito. Ok, we are... Me salí, right del, me salí del grupo. Sí, sí, es que voy a tomar la asistencia, José, perdón. Oh, eh, okay. Yo vi antes de la clase que teníamos 13, yo creo que actualmente tenemos 13. Sí, porque ya no hay breakout rooms. Ok. All right, yo me voy a encargar de eso y ustedes vayan a... Quiero ver. Sí, se mantiene 13. Sí. Ok, ahora sí. Ahora acepten la invitación. Yo voy a poner la asistencia en el grupo de WhatsApp y también voy a poner las preguntas. All right. You can go now to the group. Roberto, eh, ahorita vamos al grupo. Si, si quiere puede incorporarse al grupo. Yo sé que me dijo que la semana pasada que tenía problemas con su audio. Eh, primero Dios puede arreglar eso para que participe, ¿verdad? ¿A James? Um, a blouse, sometimes I wear a jacket, and I use, I wear high heels. Okay. Uh, William, what do you wear for leisure? Um, a leisure uh, where where the thing is issue um, where where it's it's short and yeah. Sneaker. Where is the sneaker? Um, from Mel Nelly, verdad? Sí. Nelly. What do you wear to the beach? I wear a, a swimsuit. I wear a black shorts. I wear a cap. I wear a sandals. ¿Qué haces? ¿Qué haces por placer? Algo se entiende. What do you wear? Oh, no, pero... Falta. ¿Qué te pones para el ocio? Uh -huh. ¿Qué es el ocio? Como descansar, mi no está en la casa. Ah. Y 
y cómo tenemos que formular la, las respuestas. Creo que, bueno, si es la primera, yo le puedo decir, I wear a um, blue white to work. Mm -hmm. Que llevo una blusa blanca al trabajo. Algo así. Vamos a utilizar el wearing. No. Sino que si estaba en el ejemplo que vi. Así sería, Tiche, como le contesté. ¿O oh, no? ¿Quién empieza? ¿Empieza usted? Bueno. What do you wear for work? Um, I wear in uh, um, como dijo que se decía falda. Skirt. Ah, uh, skirt. Um, I'm going to put the, the pictures in, in WhatsApp. Le voy a poner el, el vocabulario. Okay. Okay. Uh, Okay, I'll back out. okay that, that's the vocabulary that you can use. Okay, entonces sería uh, I wearing a uh, a black sh skirt and a uh, yellow blouse and a uh, black shoes. Okay. Yeah. What do you wear for lace? And and I wear a uh, clever a pink pajamas. Okay. What do you wear to the beach? Eso crees que qué es lo que ocupa para la playa? Uh, lo que ocupa en la playa, uh, I wear in a uh, 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 as women suits. Ok. No, hombre, que yo no voy a esta clase, todavía me retrasé todo. No, pero ahí estaba comiéndose unas partes de, por ejemplo, cuando ya vas a la forma. Pregunta, por ejemplo, en alguna vas for the work, for work por laser, to the beat, los acompañamientos finales se estaba abreviando. Mm, mm -hmm, Entonces cierto. estabas comiendo, por así decirlo. Ok. Hasta ahorita va cayendo lo que el teacher mandó. Yo por las, porque las había copiado, por eso no. Ajá, es que eso es lo bonito es... cuando uno las ve antes. Porque ya más o menos sabe de lo que va a hablar la clase. Cuando te pregunté, cuando te hice la primera pregunta es, what do you wear for the work? Tu respuesta fueron black. Well, Ajá. Black. Back. ¿Qué es decir? I work. I wear a gray. Tienes que decir, I wear a el color y lo que usa. Uh -huh. I wear black back. I wear a a black back. 
in like a bag. Ah, I Cuando dice bag, bring... es bag es que yeah. bag es como un, una mochila, un bolso. Bolso. Okay. Okay. Y dijo a green. Green jacket. Jacket. Es que ahora no todas las respuestas, no hace que pregunte, teacher. ¿Mm? Es que ahora no todas las respuestas que dan porque después pregunta a veces. Sí, hay veces pregunta, es cierto. Y dijo que black shoes, ¿no? Uh -huh. Para Ford Laser dijo red shirt. Uh -huh. Black sandals. Uh -huh. Y yellow dijo. White. Shirt. Shirt. Uh -huh. Es camiseta. Sí. Entonces, t-shirt. T-shirt. Porque shirt es camisa. Es camisa, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, formal. Camiseta es t-shirt. Uh -huh. Y dijo que para Tote Pete era white tit. White qué? T-shirt. Ok. Red sandals y... Red. What shirt? Uh -huh. Ok. Eh, for, to a formal event, esa no la noté. ¿Cómo va a Le voy a hacer la okay. pregunta de nuevo y me la responde. Ok. What do you wear to a formal event? Um, I wear a red dress. Okay. I wear a black shirt. Black? Shirt. Esa es falda, ¿no? No, zapatos. Oh, shoes. Okay. I wear a black bag. Okay. Ya lo suyo no lo anoté yo tampoco y ya se nos acabó el tiempo. A la que nos pregunte entonces. <risa> Ojalá que no. Y ya hizo usted el examen, por cierto. No, hombre, si no le digo que no voy allí todavía, pues. Me he retrasado yo, todo. Yo, yo solo el examen no he hecho, me he detenido en no hacerlo. No, hombre, pero en los últimos exámenes siempre hay una que no, no aparece. A mí nunca me salen todas buenas. Ah, yo sí estoy en una que no lo he terminado, pero ya voy a ver si lo termino. Ahora tal vez. Ok, very good, we're back. Let me ask some questions, ok? Uh, let's say... Hey, Vanessa, what do you wear for work? No sé si trabajas o no. Yes. Okay. What and do you wear for work normally? Normalmente. For work, I wear in uh, jeans. Okay. A blouse. Uh, Sometimes a jacket. I wear in a jacket and okay. I wear in shoes. Very good. Excellent. Okay, uh, the next question was, perdón, ¿quién se acuerda? <laughs> que perdí las preguntas. Estaba, estaba ayudando a otro hey. student. Hey, sir. Ah, hey, sir. what do you wear for leisure? Okay, Jose, what do you wear for leisure? Dijimos que leisure era cuando estás relajado en la casa. My home. Uh -huh. um, what do you wear? I we uh -huh. <laughs> Una pregunta antes, en español, porque ginas. Eh, en sandals, English. you can say sandals. Sandals. Mm -hmm. Ok. Um, I wear, I wear in for, for the leisure, and teacher, uh, green teacher. Ok. Um, um, blue shirt. Um, 
Santos Brown. Okay. All right, very good. The next question is, what do you wear to the beach? Dijimos, ¿verdad? Uh, let's say, uh, who's, who's here? Who do we have? Um, Nestro, what do you wear to the beach? Uh, I am wear t-shirt white. Okay. I am um, wear short, no, uh, black short. And I am um, wear Crocs, Gina. Yeah, yeah, Crocs, okay, good job. And finally, what do you wear to a formal event? Quien quiere ayudarnos? What do you wear to a formal event? Quien quiere responder? I wear a uh, black pants. Okay. I wear a uh, white uh, white shirt mm -hmm. and I wear uh, black shoes. Good job. Okay, excellent, excellent. Okay, you can watch the video again. All right. Algunos tal vez no lo quedó muy claro. Primera vez que ve, ven el video. Les recomiendo ver el video antes de la clase, verdad? Para que ya Solo hago yo la presentación mía y nos vamos a la speaking part. Ok. Que lo más importante es que apliquen lo que, lo que están aprendiendo. Ok. I have 15 more minutes, but I, I want to do, uh, I want to go to the next lesson. The, the next lesson that we have uh, in this section, in section four, hay, un, hay otra lección que es importante de gramática que es possessive. Possessive. Algunos ya llegaron ahí. Otros, nada que ver, todavía están en la tres, entiendo, pero eh, traten de actualizarse. Ok, do you see my computer? Yes. Ven el chart que dice pronoun chart. Ok. So, in English, we have five different pronouns. Ok. Tenemos subject pronouns, que es el que se ve aquí arriba en amarillo. Ese es el más, bas el más básico. Ese ya lo hicimos. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay? Object pronouns no lo vamos a ver ahorita. Lo que sí vamos a ver. Possessive adjectives and possessive pronouns. Okay? So vamos a ver estos. El possessive adjective, el que está en rojo, ya lo vimos. Eh, está en la sección número uno. Y ahora nos vamos a enfocar en possessive pronouns. Ok. Pero van juntos. So, let's, uh, let me do a practice with you. Ok. For example, possessive adjective, my, possessive pronoun, mine. So, okay. solo quiero buscar un espacio para escribir. Ahí está. Ok. So, my and mine. ¿Cómo uso esto? Ok. Now. This. Vamos a usar los demostrativos. ¿Se acuerda? Aquí usamos this, that. This is my shirt. Ok. So, I put my. Lo pongo antes de shirt. Possessive adjective. Ok. Now. Bueno, lo voy a poner aquí en un color. Que lo veamos. Ok. This is my shirt. Okay. And if I want to use my, ¿cómo uso my? This shirt is mine. Ok. Lo voy a poner en otro color. Purple. Ok. Now, what is the difference here? El, de lo que estoy hablando, el noun es shirt. Ok, camisa. Shirt. I am talking about a shirt. Ok. Si yo voy a poner shirt al final, entonces tengo que usar my. Ok. Pero si yo voy a poner shirt. No, perdón. Sí, así, shirt. 
al final uso el possessive adjective. Pero si lo voy a poner antes, shirt, aquí está antes, yo tengo que usar mine. Ok. Mine. Now, ¿cuál es la diferencia? Es cuando decimos, esta camisa es mía, la camisa es mía. You know, basically, that's what we're doing. The only thing that in English, no puedo usar el mismo, la misma palabra, sino te, tengo que usar my before shirt. Okay. Si yo pongo el noun al final, yo, yo uso el possessive adjective. Si yo pongo el noun al principio, termino con el possessive pronoun. Okay. pronoun. Vamos a hacer otro ejemplo. Okay. Let's do another example. Uh, veamos el cuadrito. Estamos usando estos dos, ¿verdad? El rojo y el azul. My, my. Um, uno que, de, que tiene un cambio, vamos a usar his. No, ese his and his no tienen cambio, si ustedes notan. Eh, her, hers. Ok, aquí sí hay un cambio. Her, hers. This is her shirt. This shirt is hers. Do you see? Okay. So, entonces el primero es lo que conocemos como el possessive adjective. Okay. Normalmente va el noun de lo que estoy hablando va at the end, es decir, al final. Okay. Uh, then I have the last one. Okay. This shirt is hers. Este se llama possessive pronoun. Okay. And usually, déjame que voy a configurar mi, mi teclado. Okay. Usually, okay, the noun goes before the pronoun. Okay. So, this is what we're going to do. Okay. Vamos a hacer otra speaking activity. Okay. Ustedes van a describir lo que tienen puesto. Okay. This is my shirt. Pueden decir eso. Right? This is my shirt. Para practicar el possessive adjective. Okay. Voy a hablar en primera persona aquí. This is my shirt. This shirt is mine. Okay. I want you to practice both of them, ¿ok? Uh, antes, no nos queda mucho tiempo, ¿ok? Esto lo vamos a practicar mañana también, enfocándonos más aquí. Eh, quiero que, antes, antes de ir a hablar, quiero mejor que me ayuden con una worksheet. Um, help me with this, ¿ok? I have an example here. I is the subject. Possessive adjective, my. Possessive pronoun is mine. So, aquí está el mismo cuadrito, el que estábamos viendo, solo que yo lo, ten, lo tenía ya color. Ok, so, let's look at this example. She has got a cat. It. ¿Cuál uso? Aquí está el cuadro. She. Ok. Y después voy, voy a usar estos. Ok, porque estoy hablando de she. So, la misma, ahí, ahí me da como voy a iniciar. She has got a cat. It's her, her cat. It's, It's hers. hers. Okay, very good. Let's continue. Who can help me with number two? We have got a bike. It's so tengo que usar or, we que el sujeto or, que me están dando en la primera oración and then we use our hours. Hours. It's our bike. Okay. It's, It's ours. ours. Very good. Okay. Next one. 
He has got a ball. So, tengo que ir a he. ¿Cuál es el, el possessive adjective? His. En el possessive pronoun no hay cambio. His. It's his ball. It's his. I've got a book. It's. ¿Se acuerdan? I. I. My. Mine. I, mine. I've got a book. It's my, my book. It's my. mine. Yes. Mm -hmm. Okay. Next we have, we have got some money. So let's go to we. Our. Ours. Ours. We've got some money. It's our money. It's ours. ¿Verdad? Con la modificación del possessive pronoun. Very good. I've got a computer. I. It's my. 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 It's my computer. It's. Mine. 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 Okay. So, en realidad estoy diciendo lo mismo, solo que en la primera pongo eh, el noun al final. Ok. Ok. Esta ya me la dieron. You have got a present. It's yours. Your. Aquí está your. your. And yours. Yours. The S. Your. It's yours. Yours. Okay, very good. They have got a car. It's. Aquí está they. They. Their. It's. Theirs. 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 Okay, very good. You have got a doll. It's, it's your, your, ¿verdad? Porque si ven acá, your, your. y después el your. possessive pronoun tiene una S, yours. Okay. You have got a boat. It's your, your. boat. Yours. It's yours. They have got a dog. It's, ¿se acuerdan de ahí? al cuadro. They, yeah. they, theirs. Theirs. It's their dog. It's theirs. She has got a cake. It's, she, regresemos al cuadro, she. ¿Cuál es la modificación? A Her. 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 He has got a cake. It's her cake. It's hers. Her. And finally, he has got a plane. It's his. Este no cambia. His. Oh, perdón. Ahí está. His. It's his. his. Ese no cambia, ¿verdad? Aquí está el cuadro. Edit. ¿Mm? Edit. Ajá. It Pero... sería igual para possessive adjective y possessive pronoun. Y siempre es it's. With okay. the S. All right. Very good. I think we should be okay. Okay. Very good. 10 out of 10. Okay. So, um, I want you to. Watch the video, okay? Lleguen primero a la sección 4, right? Eh, actualícense, lleguen allí, pónganse al día. And then watch the video, okay? So we have two. We have the video que hicimos al inicio de vocabulary for clothes. And then we have this lesson. Okay? This lesson is possessive adjectives. Okay?
All right, so, um, aquí les voy a pasar esta hoja para que ustedes la pueden realizar después. Ok. Más abajo de esta hoja hay otras. Ok. So, for example, let's say you want to do more exercises. Aquí tengo otra. Pronouns, adjectives. Pueden usar esta. Ok. No las he visto, honestamente. Ok. Yo no las he hecho. Pero si quieren practicar más aquí hay. Primero, completen los trabajos de la plataforma. Ok. Question. Questions. Pregunta. Ok. Allí en el grupo alguien estaba preguntando sobre el link de la reunión. Ustedes saben que normalmente no lo ponemos, ¿verdad? Porque se supone de que ustedes tengan este link también. Es decir, este, este, esta información se, le, se les dio cuando recibieron el correo con el detalle de, del curso. Ahí estaba la link, ahí estaba la... De hecho, la link no, no mucho sirve porque te, te, te manda directamente a la página web. Es mejor usar la aplicación cuando van a ingresar a Zoom. Entonces, ingresen a Zoom. Y, le, y después vayan donde dice Join a Meeting. Es decir, agregarme a una reunión. No realizar una reunión. Si yo pongo realizar una reunión, entonces voy a estar allí yo solo. ¿Verdad? Tengo que agregarme a una reunión. Y ponen el ID. Y eso debería de darles el acceso, ¿verdad? Eh, no se... No, no es seguro simplemente mandar así el link porque eh, cualquiera lo puede copiar, lo puede, se lo puede pasar a alguien y podemos tener una persona aquí que no, que no, no conviene que esté aquí, ¿verdad? Eh, es por seguridad, ¿verdad? Por eso se hace esto a través de la aplicación y, y a través del el Meeting ID. ¿Ok? Y normalmente no lo ponemos todos los días ya que ustedes ya saben cómo ingresar. Ok, ¿preguntas? ¿No? So, finish, eh, terminen el examen, midterm, and section four. And you can start working on that. Si quieren más exercises with pronouns, allí en, en ese link, más abajo van a encontrar más ejercicios con los pronouns. Okay, very good. I'll see you tomorrow then. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Okay. Okay, have a good night. Good night.